வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல தடை தமிழகம் புதுவை துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கொண்டு ஏற்றம் தென்மேற்கு பருவக்காற்று மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக நீலகிரி கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தருமபுரி மாவட்டத்தில் வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் தக்காளி விலை சரிவு கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு விற்பனையாவதால் விவசாயிகள் கவலை மருத்துவ குணம் கொண்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் சாகுபடி மக்கள் நோயின்றி வாழ உதவ வேண்டும் என்ற லட்சியத்துடன் செயல்படும் பெண் விவசாயிகள் மஞ்சள் விலை பாதியாக குறைந்து வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை நிலையான விலை கிடைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை நூறு சதவிகிதம் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட கொடைக்கானல் ஆதிவாசி கிராம மக்கள் இரண்டாம் டோஸும் போட்டு முடிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் மீஞ்சூர் வண்டலூர் வெளிவட்ட சாலையில் பைக் ரேஸில் ஈடுபட்ட ஒன்பது இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் சாகசத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை இந்தியாவில் நேற்று ஒரே நாளில் இருபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் அவர்களில் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கேரளாவைச் சேர்ந்தவர்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நிலையான எரிசக்தி நடைமுறைகளை பின்பற்றுமாறு பெரு நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு அமைப்புகளை குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் குஜராத் மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள பூபேந்திர பட்டேல் இன்று பதவியேற்கவுள்ளார் ஒடிசாவில் கனமழை காரணமாக ஏழு மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது டெல்லி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மழை தொடரும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது அசாமில் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த மியான்மர் நாட்டினர் இருபத்தி ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் தொலைதூர இலக்கை தாக்கி அளிக்கக்கூடிய ஏவுகணையை வடகொரியா இன்று சோதனை செய்தது வடகொரியா ஏவுகணை சோதனை நடத்தியிருப்பது சர்வதேச சமூகத்திற்கு அச்சுறுத்தலானது என்று அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்க ஒப்பன் டென்னிஸ் போட்டியின் ஆடவர் ஒற்றையர் இறுதி ஆட்டத்தில் ஜோக்கோவிச்சை வீழ்த்தி டேனில் மெட்வதை சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார் விராட் கோலி விரைவில் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிக்கான கேப்டன் பொறுப்பை துறக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கூட்டுறவு வங்கிகளில் ஐந்து சவர நகை வரை அடகு வைத்து பெற்ற கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என சட்டசபையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் கடைசி நாளான இன்று பல்வேறு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன அண்ணா பிறந்த நாளையொட்டி எழுநூறு ஆயுள் தண்டனை கைதிகள் விடுதலை செய்யப்பட்டு வருகின்றும் விரைவில் காவல்துறை ஆணையம் அமைக்கப்படும் என்றும் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் தங்கள் புகார்களை காவல்துறைக்கு கூற கைபேசி செயலி உருவாக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது காவல் அதிகாரிகளுடன் காணொலி முறையில் பேசும் வசதியும் செயலியில் இடம்பெறும் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது மேலும் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் பொதுமக்கள் நீரில் மூழ்கி இறப்பதை தடுக்கும் வகையில் உயிர்காப்பு பிரிவு தொடங்கப்படும் எனவும் உயிர்காப்பு பிரிவில் பனிரண்டு மீனவர்கள் பணியமர்த்தப்படுவார்கள் எனவும் சட்டசபையில் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்
வங்கக்கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகியுள்ளதால் தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனையடுத்து சென்னை எண்ணூர் காமராஜர் துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது இதேபோல் நாகை காரைக்கால் துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது தூர முன் அறிவிப்பை குறிக்கும் வகையில் நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டால் புயல் உருவாகக்கூடிய வானிலை சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் துறைமுகங்கள் பாதிக்கப்படாமல் பலமாக காற்று வீசும் என்றும் பொருள்படுகிறது புதுச்சேரி துறைமுகத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது இதேபோல பாம்பன் துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் காற்றின் வேகம் மணிக்கு ஐம்பத்தைந்து முதல் அறுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசி வருவதால் ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என எச்சரித்த மீன்வளத்துறை மீன்பிடி அனுமதி சீட்டுகளையும் ரத்து செய்துள்ளனர் இதனால் மீனவர்கள் தங்களது படகுகளை நங்கூரமிட்டு பாதுகாப்பாக கடலில் நிறுத்தியுள்ளனர் மேலும் கடந்த சனிக்கிழமை ராமேஸ்வரத்திலிருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற மீன்பிடி விசைப்படகு ஒன்று நடுக்கடலில் வீசிய பலத்த சூறை காற்றில் சிக்கி பலத்த சேதமடைந்தது படகு கடலில் கவிழ்ந்ததை அடுத்து படகை சக மீனவர்கள் மீட்டு இன்று காலை ராமேஸ்வரம் துறைமுகத்துக்கு எடுத்து வந்தனர் தமிழகத்தில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது தென்மேற்கு பருவக்காற்று மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக நீலகிரி கோவை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும் ஏனைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய தேனி திண்டுக்கல் திருப்பூர் தென்காசி மாவட்டங்கள் கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் விதமான மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு பொதுவாக வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு நாட்களுக்கு தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய வட்டாரத்தில் சுமார் ஐந்தாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் மஞ்சள் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது ஓமலூர் வட்டாரத்தில் மட்டும் காமலாபுரம் பொட்டியபுரம் தும்பிவாடி சக்கரை செட்டிப்பட்டி கருப்பூர் வெள்ளாளப்பட்டி தேக்கம்பட்டி கோட்டக்கவுண்டம்பட்டி உட்பட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் மஞ்சள் அறுவடை செய்யப்பட்டுள்ளது நடப்பாண்டில் அதிக அளவில் மஞ்சள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் விளைச்சலும் அதிகரித்துள்ளது இந்த நிலையில் மஞ்சள் விலை சரிவடைந்து வருவதால் மஞ்சள் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை நூறு கிலோ மஞ்சள் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய்க்கும் அதிகமாக விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது ஆறாயிரம் முதல் ஆறாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயாக விற்பனை ஆவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் மஞ்சள் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க மஞ்சளுக்கு நிலையான விலை கிடைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் வரத்து அதிகரித்து உள்ளதால் தக்காளி விலை சரிந்துள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சுமார் பத்தாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாயிகள் தக்காளி சாகுபடியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இங்கு விளைவிக்கப்படும் தக்காளியை விவசாயிகள் பாலக்கோடு தக்காளி மார்க்கெட்டில் நாள்தோறும் விற்பனைக்கு கொண்டு வருகின்றனர் பாலக்கோடு தக்காளி மார்க்கெட்டிலிருந்து சென்னை பெங்களூர் ஒசூர் கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு வெளி மாவட்டங்களுக்கு தக்காளி ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது இந்நிலையில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் கடந்த வாரங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்ததால் தக்காளி விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளது கடந்த சில நாட்களாக கிலோ இருபது ரூபாய்க்கு விற்பனையான தக்காளி வரத்து அதிகரிப்பால் விலை சரிந்து கிலோ பத்து ரூபாய்க்கும் இருபத்தைந்து கிலோ எடை கொண்ட பெட்டி இருநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது மேலும் விவசாயிகளிடம் நேரடியாக கொள்முதல் செய்யும் வியாபாரிகள் மிகவும் குறைந்த விலைக்கு வாங்கி செல்வதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் வேதாரணையம் அருகே மணக்காடு கிராமத்தில் பாரம்பரிய நெல் விதைகளை மீட்டெடுத்து மக்கள் நோயின்றி வாழ வழி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்ற லட்சியத்துடன் பெண் விவசாயிகள் செயல்பட்டு வருகின்றனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரணியம் அருகே மணக்காடு கிராமத்தைச் சேர்ந்த சித்ரா என்பவர் 
இயற்கை விவசாயத்தின் மீது கொண்ட ஈர்ப்பால் அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஐம்பது பெண்களை ஒருங்கிணைந்து மகளிர் இயற்கை விவசாய குழுவை ஏற்படுத்தியுள்ளார் இந்த குழு மூலம் பாரம்பரிய நெல் ரகங்களான மாப்பிள்ளை சம்பா சீரக சம்பா மிளகு சம்பா குழிவெடிச்சான் சிட்டிகர் கருங்குருவை மணிமுழுங்கி செம்பலி பிரியன் பச்சை பெருமாள் குடவாளை போன்ற நெல் ரகங்களை சாகுபடி செய்து வருகிறார் பாரம்பரியமான இயற்கை விவசாயம் பண்றோம் இந்த நெல்லை வந்து ஐம்பது ஒரு குழுவா இருந்து ஐம்பது பேர் சேர்ந்து இந்த நெல்லை நாங்க விதைச்சிருக்கோம் இத பதினைந்து ஏக்கர் நிலத்துக்கு நாங்க சாகுபடி செய்ய போறோம் இந்த விதைகளை வந்து நாங்க எல்லா ஊர் மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் செய்யறதுக்கு பயன்பாடா இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஊட்டச்சத்து உள்ள பொருட்களா இருக்கும் ரசாயன பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை பயன்படுத்தாமல் முற்றிலும் இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் வரும் ஆண்டுகளில் இன்னும் நூற்றுக்கணக்கான பாரம்பரிய நெல் விதைகளை மீட்டெடுத்து ஆயிரக்கணக்கான பெண்களையும் மற்றும் இளைஞர்களையும் இயற்கை விவசாயத்தின் பக்கம் ஈர்க்கும் முயற்சியில் இந்த இயற்கை விவசாய பெண்கள் செயல்பட்டு வருகின்றனர் விதைச்சு நாம் விதை விதைச்சு அதை நட நாத்தாக பறிச்சு நடவு செய்து அதில் உரம் பூச்சி மருந்து எதுவுமே இதெல்லாம் இல்லாம அதை நாங்க பயன்படுத்தி மாட்டுக்கு வைக்கலாகவும் அதுலேருந்து மாடு அந்த வைக்கல் வைக்கல சாப்பிட்டு அது கொடுக்குற பால் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்து உணவாகவும் பயன்படுது அதனால அந்த வைக்கல வந்து எல்லாருமே விரும்பி கேட்குறாங்க இந்த இந்த நெல் வகை இந்த நெல் வகைகளோட விதைகளையும் நிறைய பேர் விரும்பி கேட்குறாங்க நாங்கள் இன்னும் மேலும் மகளிர்கள்லாம் சேர்ந்து இன்னும் நிறையா இயற்கை விவசாயம் பண்ண இருக்கோம் பாரம்பரிய நெல்லை மக்களுக்கு விதையாகவும் அரிசி அவள் கொழுக்கட்டை மாவு இடியப்ப மாவு என மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருளாக மாற்றி விற்பனை செய்யும் முயற்சியிலும் இந்த பெண் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் நெல்லை வந்து மதிப்பு கூட்டி அரிசி அவள் கொழுக்கட்டை மாவு இடியப்ப மாவு இது மாதிரி நிறைய நாங்கள் உணவுப் பொருளை வந்து மதிப்பு கூட்டி விற்பனை பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு நிறைய இதில் ஒரு பலன் கிடைக்குது எங்களோட பெண்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேலை வாய்ப்பாகவும் இருக்கு குழந்தைகளுக்கு இது ஒரு ஊட்டச்சத்து மாவாக இருக்கு தெம்பான ஒரு உணவாகவும் இருக்கு இது அதிக அளவுக்கு உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படிங்கறதுனால நிறைய பெண்களை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அழிந்து வரும் பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை மீட்டெடுத்து எதிர்கால தலைமுறையினர் நோயின்றி வாழ வழி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்ற லட்சியத்துடன் தங்களையும் பொருளாதாரத்தையும் முன்னேற்றி வரும் இந்த பெண் விவசாயிகள் பாரதி கண்ட புதுமை பெண்கள் என்றால் அது மிக இல்ல நீலகிரி மாவட்டம் தமிழக கேரள எல்லையில் உள்ளது எருமாடு பகுதி எருமாடு பஜாரை ஒட்டி யூக்கலிப்டஸ் மரங்கள் உள்ளன இந்த மரங்களில் எப்போதும் ஆயிரக்கணக்கான வவ்வால்கள் இருப்பதை காண முடியும் இந்த வவ்வால்கள் அப்பகுதியை பல வருடங்களாக வாழிடமாக கொண்டுள்ளன இந்நிலையில் கேரளாவில் வவ்வால்கள் மூலம் நிபா வைரஸ் பரவியது கண்டறியப்பட்ட நிலையில் வவ்வால்கள் கடித்த பழங்களை உட்கொள்ள வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் எருமாடு பகுதியில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான வவ்வால்கள் இரவு நேரங்களில் உணவு தேடி ஊரின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று மாலை மீண்டும் அதே பகுதிக்கு திரும்புவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளன இதனால் எருமாடு சுற்றுவட்டார பகுதி நிபா வைரஸ் பரவல் ஏற்படுமோ என்ற அச்சத்தில் உள்ளனர் தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு வரும் முன்னரே அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் பொதுமக்களிடையே அரசியல் களம் சூடுபிடிக்க ஆரம்பித்துவிட்டது தென்காசி மாவட்டம் கடையம் யூனியனுக்கு உட்பட்ட கடையம் பெரும்பத்து பஞ்சாயத்தில் வெய்கால்பட்டி கிராமம் முழுவதும் போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டுள்ளது உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பஞ்சாயத்து தலைவராக அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவர் வெற்றி பெற வாழ்த்து தெரிவித்து போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டுள்ளது ஒருவேளை உள்ளாட்சித் தேர்தலின் போது பஞ்சாயத்து தேர்தலில் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இருந்தால் அதையும் விட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக அந்நமரின் மனைவிக்கு வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் என மற்றொரு போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டுள்ளது இப்படி தேர்தல் தேதி அறிவிப்புக்கு முன்பே வாழ்த்து சொல்லி ஒட்டப்பட்டுள்ள வால் போஸ்டரை இப்பகுதி மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து செல்கின்றனர் சென்னை அருகே மீஞ்சூர் வண்டலூர் வெளிவட்ட சாலையில் விடுமுறை நாட்களில் இளைஞர்கள் சிலர் பைக் ரேஸில் ஈடுபட்டு வீலிங் உள்ளிட்ட சாகசங்களில் ஈடுபடுவது வாடிக்கையாகி உள்ளது தகவல் அறிந்த சோழவரம் காவல்துறையினர் பைக் ரேஸில் ஈடுபட்ட இளைஞர்களை பிடித்து விசாரணை நடத்தினர் இதனையடுத்து ஒன்பது இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தல் பொதுமக்கள் உயிருக்கு ஆபத்து விளைவித்தல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மீஞ்சூர் வண்டலூர் வெளிவட்ட சாலையில் இதுவரை பைக் ரேஸில் ஈடுபட்டதாக இருபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட பைக்குகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் மொத்தம் உள்ள எழுபத்தி இரண்டு ஆதிவாசி கிராமங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி போட தகுதியாக இருந்த மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஐந்து நபர்கள் கண்டறியப்பட்டு அவர்களுக்கு இரண்டு தவணை கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது சாலைகள் முறையாக இல்லாத மருத்துவ வசதிகளுக்கு நெடுந்தொலைவு பயணித்து வர வேண்டிய சூழல் உள்ள இந்த கிராமங்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தி அவர்களது பாதுகாப்பை உறுதி செய்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சேரமங்கலத்தை அடுத்த குன்னங்காடு கிராமத்தில் குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த சில குடும்பத்தினர் நெசவு தொழில் செய்து வந்துள்ளனர் இந்த நிலையில் வறுமை காரணமாக நெசவு தொழிலை விட்டு மயானம் தோண்டுதல் முடித்திருத்தும் தொழிலுக்கு இருபது வருடங்களுக்கு முன் மாறியுள்ளனர் இந்த நிலையில் அந்த குடும்பங்களை மற்ற நெசவாளர் குடும்பத்தினர் ஊரை விட்டு ஒதுக்கியுள்ளனர் இதற்கிடையில் அந்த குடும்பத்தினரை குன்னங்காடு காமராஜர் நகரைச் சேர்ந்தவர்கள் அடைக்கலம் கொடுத்துள்ளனர் அந்த குடும்பத்தினருக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தவர்களுக்கும் நெசவாளர்கள் வழிபாதை கொடுக்காமல் இருந்து வந்துள்ளனர் இதனால் நோயாளிகள் கர்ப்பிணி பெண்களை காமராஜர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் தோளிலேயே சுமந்து சென்ற நிலையில் திருமணம் உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளுக்கும் அனைத்து பொருட்களையும் தலைச்சுமையாக எடுத்து செல்கின்றனர் இந்நிலையில் தங்களுக்கு வழிபாதை வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் காவல் கண்காணிப்பாளர் என அனைவருக்கும் புகார் அளித்த நிலையில் இது தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கல்வி அறிவுள்ள கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் முடித்திருத்தும் தொழிலை காரணம் காட்டி ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைத்ததோடு அந்த குடும்பத்திற்கு ஆதரவு கொடுத்த சமூகத்திற்கும் வழிபாதை தர மறுக்கும் மற்றொரு சமூகத்தால் மீண்டும் தீண்டாமை தலை தூக்குகிறதா என்ற ஐயம் எழுந்துள்ளது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள கும்பக்கரை அருவியில் கொரோனா நோய் தொற்று காரணமாக கடந்த ஏப்ரல் மாதம் முதலே சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்கவும் அருவிக்கு செல்லவும் வனத்துறையினர் தடை விதித்தனர் இந்நிலையில் நோய் தொற்று குறைந்து தமிழக அரசு பல்வேறு தளர்வுகளை அறிவித்த நிலையில் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கும்பக்கரை அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதிக்கப்படுவர் என வனச்சரக அதிகாரி அறிவிப்பு வெளியிட்டார் இந்நிலையில் தமிழக அரசு அறிவித்த சுற்றறிக்கையின் அடிப்படையில் கொரோனா நோய் தொற்று மீண்டும் சற்று அதிகரித்து வருவதால் அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை நீட்டிப்பதாக தேவதானப்பட்டி வனச்சரக அதிகாரி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார் இதனால் கும்பக்கரை அறிவிக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி செல்கின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி அடுத்த கோம்பாடிக்குப்பம் கிராமத்தில் என்எல்சி நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான காலி நிலத்தில் அப்பகுதி இளைஞர்கள் கிரிக்கெட் கபடி கால்பந்து கைப்பந்து உள்ளிட்ட விளையாட்டுகள் விளையாட மைதானமாக பயன்படுத்தி வந்தனர் இந்த நிலையில் அதனை சில தனிநபர்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்து வைத்துள்ளதால் தற்போது அப்பகுதி இளைஞர்களால் விளையாட முடியவில்லை என கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் கிராமப்புற இளைஞர்களின் விளையாட்டு கனவை நினைவாக்க தமிழக அரசு மாவட்ட நிர்வாகமும் விளையாட்டு மைதானம் அமைத்து தர வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சென்னை மெட்ரோ ரயில் இரண்டாம் கட்ட பணி காரணமாக நாளை முதல் ஒராண்டிற்கு கோடம்பாக்கம் பகுதியில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளதாக சென்னை போக்குவரத்து காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது போரூர் பகுதியிலிருந்து கோடம்பாக்கம் மேம்பால மார்க்கமாக செல்லும் வாகனங்கள் வழக்கம் போல் செல்லலாம் என்றும் கோடம்பாக்கம் மேம்பாலம் பகுதியிலிருந்து போரூர் நோக்கி ஆற்காடு சாலையில் செல்லும் வாகனங்கள் பவர் ஹவுஸ் சந்திப்பு வரை சென்று அம்பேத்கர் சாலையில் இடதுபுறம் திரும்பி அங்கிருந்து அசோக் நகர் காவல் நிலையம் நூறடி சாலை சந்திப்பு ராஜமன்னா சாலை வழியாக ஆற்காடு சாலையை அடையலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி காரைக்காலில் பொது இடங்களில் வைக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் மீன்பிடி படகில் எடுத்துச் சென்று நடுக்கடலில் கரைக்கப்பட்டன புதுச்சேரி மாநிலத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை ஒட்டி பொது இடங்களில் விநாயகர் சிலைகளை வைத்து வழிபடலாம் என புதுச்சேரி அரசு அனுமதி அளித்திருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் பொது இடங்களில் விநாயகர் சிலைகளை வைத்து மக்கள் வழிபட்டனர் காரைக்கால் நகர பகுதிகளில் வைக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலைகளை ஊர்வலமாக கடற்கரைக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது பின்னர் மீன்பிடி படகுகளில் விநாயகர் சிலைகள் நடுக்கடலுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு கடலில் கரைக்கப்பட்டது கடலில் கரைக்கப்படும் நிகழ்வை காண கடற்கரையில் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் கூடியது தொற்று பரவலுக்கு வித்திட்டுள்ளது நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு பன்னீர்குத்திப்பாளையம் பகுதியில் கிராமப்புற மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயன்பெறும் வகையில் பூவிதழ் கல்வி அறக்கட்டளை சார்பில் இலவச நூலகம் திறக்கப்பட்டது அறக்கட்டளை நிர்வாகிகளும் பொதுமக்களும் பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்கான ஏராளமான நூல்களை இலவசமாக வழங்கி வருகின்றனர் 
எனவே இந்த நூலகத்தை மாணவர்கள் பயன்படுத்தி தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பது அனைவரின் விருப்பமாக உள்ளது ரயிலில் பெண்கள் மீது மயக்க ஸ்ப்ரே அடித்து முப்பத்தைந்து பவுன் நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்ற திருடனை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் நிசாமுதீன் விரைவு ரயிலில் விஜயலட்சுமி மற்றும் அவரது மகளும் கவுசல்யா என்பவரும் பயணம் செய்துள்ளனர் செங்கனூரில் இறங்க வேண்டிய விஜயலட்சுமி ஆலுவா ரயில் நிலையத்தில் இறங்க வேண்டிய கவுசல்யா மயங்கிய நிலையில் திருவனந்தபுரம் ரயில் நிலையம் வந்தனர் அப்போது தாங்கள் அணிந்திருந்த நகைகள் கொள்ளை போனதை அறிந்து ரயில்வே போலீசாரிடம் புகார் அளித்தனர் விசாரணையில் திருட்டுகளில் ஈடுபடும் நபர்களின் புகைப்படங்களை காட்டியபோது ஆஸ்கர் பாஷா என்பவர் இவர்கள் பயணித்த பெட்டியில் இருந்ததை விஜயலட்சுமி உறுதி செய்துள்ளார் மயக்க ஸ்ப்ரே அடித்து கொள்ளை நிகழ்ந்து இருக்கலாம் என ரயில்வே போலீசார் கருதுவதோடு ஆஸ்கர் பாஷாவை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கடலூர் வெள்ளி கடற்கரையில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல் வெள்ளி சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கோயில்களுக்கும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் உள்ள கடலூர் நகர மக்கள் கடலூர் நகராட்சி பூங்காவில் அதிக அளவில் குவிந்தனர் கடற்கரை பகுதிகள் கோயில்கள் தொடர்ந்து திறக்கப்பட்டு இருந்தால் ஒரே இடத்தில் கூட்டம் கூடாது எனவே அரசு அனைத்தையும் திறக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் ஒரே இடத்தில் பொதுமக்கள் அதிக அளவு குவியும் அபாயம் உள்ளதை கருத்தில் கொண்டு அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது பொதுமக்களின் வேண்டுகோளாக உள்ளது நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் காந்தியடிகள் வீதியைச் சேர்ந்த ராஜா என்பவர் காவிரி ஆற்று பகுதியில் சில இளைஞர்கள் மதுபானம் மற்றும் கஞ்சா ஆகியவற்றை சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்வது குறித்து கண்டித்து அறிவுரை செய்துள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த இளைஞர்கள் ராஜாவை தாக்கியுள்ளனர் இதையடுத்து அப்பகுதி பொதுமக்கள் ராஜாவை தாக்கியவர்களை உடனடியாக கைது செய்ய வலியுறுத்தி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த சம்பவ இடத்திற்கு வந்த குமாரபாளையம் போலீசார் மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்ததையடுத்து பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட வீரபாண்டியன்பட்டினம் பஞ்சாயத்தில் உள்ள புனித தோமையார் மேல்நிலைப் பள்ளியில் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றது இதில் நூற்று தொன்னூற்றி பேர் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டனர் முகாமின் இறுதியில் வீரபாண்டியன்பட்டினம் பஞ்சாயத்து சார்பாக குலுக்கல் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மூன்று நபர்களுக்கு தங்க நாணயம் பரிசாக வழங்கப்பட்டன தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட வீரபாண்டியன்பட்டினம் பஞ்சாயத்தில் உள்ள புனித தோமையார் மேல்நிலைப் பள்ளியில் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றது இதில் நூற்று தொன்னூற்றி பேர் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டனர் முகாமின் இறுதியில் வீரபாண்டியன்பட்டினம் பஞ்சாயத்து சார்பாக குலுக்கல் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மூன்று நபர்களுக்கு தங்க நாணயம் பரிசாக வழங்கப்பட்டன கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே திருச்சி முதல் கரூர் செல்லும் புறவழிச்சாலையில் மணவாசி டோல் பிளாசா உள்ளது இப்பகுதியில் மாகிரூர் காவல்துறையினர் பணியில் இருந்தபோது திருச்சி பகுதியில் லோடு ஏற்றிக்கொண்டு கரூர் நோக்கி சென்ற லாரி மணவாசி டோல் பிளாசாவை கடந்து சென்றுள்ளது சிறிது நேரம் சென்ற பிறகு ஒட்டுநரின் செல்போனிற்கு வாகனத்தை நிறுத்தாமல் சென்றதற்காக ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டதாக தகவல் சென்றது இத்தகவல் அறிந்த ஒட்டுநர்கள் தங்கள் லாரியை திருப்பி வந்து மாயனூர் காவல்துறையினரிடம் எதற்காக ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் விதித்தீர்கள் என காவல்துறையினரிடம் வாக்குவாதம் ஈடுபட்டனர் இருவருக்கும் ஏற்பட்ட வாக்குவாதங்களை ஒட்டுநர்கள் செல்போனில் படம் பிடித்து அனைத்து சமூக வலைதளங்களிலும் பரவிவிட்டதையடுத்து இச்சம்பவம் குறித்து கரூர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் நகர்ப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள கரடிச்சோலை மற்றும் புலிச்சோலை வனப்பகுதிகளில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் குப்பைகள் உள்ளிட்டவைகளை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் கொட்டி வருகின்றனர் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் உள்ளிட்டவைகளை கொட்டுவதால் இதை உண்ணும் வன விலங்குகள் பலியாகி வருவது வாடிக்கையாக உள்ளது எனவே நகர்ப்பகுதியில் சாலைகளிலும் வனப்பகுதிக்குள்ளும் குப்பைகளை கொட்டுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் இலங்கையைச் சேர்ந்த கஸ்தூரி என்ற பெண் சென்னையில் இருந்து கடந்த ஆறாம் தேதி சட்டவிரோதமாக படகு மூலமாக ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தனுஷ்கோடியிலிருந்து இலங்கை செல்ல முற்பட்டார் 
அந்த வகையில் வாடகை படகில் அழைத்து சென்ற மீனவர்கள் அந்த பெண்ணை அரிச்சல் முனை அருகே உள்ள மணல் திட்டில் இறக்கி விட்டு வந்த நிலையில் சுமார் எட்டு மணி நேரமாக நடுக்கடலில் மத்தியில் தவிக்கும் நிலை ஏற்பட்டது இதையடுத்து மீனவர்கள் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் கடலோர காவல் படையினர் அந்த பெண்ணை மீட்டு வந்தனர் தொடர்ந்து அப்பெண் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் தனுஷ்கோடி பாலம் பகுதியில் வசிக்கும் முனியதாஸ் சிவிராஜ் ஈஸ்வரன் பானு ஆகிய நான்கு பேரை போலீசார் சிறையில் அடைத்த நிலையில் தற்போது அவர்கள் பயன்படுத்திய படகையும் கடலோர காவல் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் ஞாயிறு விடுமுறை என்பதால் தஞ்சை மணிமண்டபத்தில் அதிக அளவில் பொதுமக்கள் குவிந்தனர் இந்நிலையில் மணிமண்டபத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் செயல்படும் கடையில் விற்கப்படும் குளிர்பானங்கள் உணவு பண்டங்கள் அதிக விலைக்கு விற்பதாகவும் மேலும் காலாவதியான பொருட்களை விற்பதாகவும் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் அத்துடன் கலை என்பவர் தனது குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பதற்காக வாங்கிய தண்ணீர் பாட்டிலில் புழுக்கள் இருப்பதை கண்டு அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் தொடர்ந்து இதுகுறித்து கடை உரிமையாளரிடம் கேட்டபோது அவர் உரிய பதில் அளிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது கடலூர் மாவட்டத்தில் வெள்ளாற்றில் கடல் வாழ் உயராய்வு மையத்தின் எதிரே ஐம்பத்தெட்டு புள்ளி எண்பது லட்சம் மதிப்பீட்டில் நீர் விளையாட்டு பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதில் நீர் விளையாட்டு உபகரணங்கள் கேனாஸ் கயாக்ஸ் துடுப்பு படகு உயிர்காக்கும் படகு உள்ளிட்டவை உள்ளது நீர் விளையாட்டு பூங்காவை தமிழக வேளாண்மைத்துறை அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் பண்ணாரி வனப்பகுதியில் ஏராளமான யானைகள் உள்ளன யானைகள் தண்ணீர் தீவனம் தேடி அடிக்கடி சாலையை கடந்து செல்வது வழக்கம் தமிழகம் கர்நாடக இடையே இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் வாகனங்கள் பயணிக்கும் பண்ணாரி சாலையில் வனத்திலிருந்து குட்டிகளுடன் வெளியேறிய யானைகள் சுமார் அரை மணி நேரமாக சாலையில் அங்கும் இங்குமாக உலாவின அதில் மூன்று குட்டிகள் இருந்ததால் வாகன ஓட்டிகள் யானைகள் செல்லும் வரை காத்திருந்தனர் பின்னர் யானை கூட்டம் மெதுவாக சாலையை கடந்து சென்றனர் அதன் பிறகு வாகன ஓட்டிகள் புறப்பட்டனர் யானைகள் அதன் வழித்தடத்தில் பயணிப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வாகனங்களை இயக்க வேண்டும் என்றும் யானைகளை தொந்தரவு செய்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வனத்துறை எச்சரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அத்திக்குளம் தெருவில் வசித்து வருபவர் ஜெகநாதன் இவரது வீட்டில் கருநிற பாம்பு ஒன்று புகுந்தது இதுகுறித்த தகவலின் பேரில் நிகழ்விடத்திற்கு சென்ற மணப்பாறை தீயணைப்பு துறை வீரர்கள் துறை கருவிகள் மூலம் வீட்டிலிருந்த ஆறடி நீள கருஞ்சாறை பாம்பினை பிடித்து வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர் பின் பாம்பு அருகில் உள்ள வனப்பகுதியில் விடப்பட்டது ராமேஸ்வரம் தனுஷ்கோடி அரிச்சல் முனை முகுந்தராயர் சத்திரம் உள்ளிட்ட கடற்கரை பகுதிகளில் வழக்கத்தை விட காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருப்பதால் கடல் சீற்றமடைந்து காணப்படுகிறது இதையடுத்து தனுஷ்கோடி முகுந்தராயர் சத்திரம் துறைமுகத்தில் உள்ள ஜட்டிப்பாலத்தில் கடல் அலைகள் மோதி முப்பது அடிக்கு மேல் அலைகள் ஆக்ரோஷத்துடன் எழுந்து காணப்படுகிறது திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அடுத்த துவரங்குறிச்சி சந்தைப்பேட்டை தெருவில் வசித்து வருபவர் சிக்கந்தர் பாஷா இவரது வீட்டில் சமையல் செய்து கொண்டிருந்த போது திடீரென சமையல் எரிவாயு உருளை தீப்பிடித்து இருந்துள்ளது இதையடுத்து அனைவரும் வெளியேறிய நிலையில் எரிவாயு உருளை பலத்த சத்தத்துடன் வெடித்ததில் சமையல் அறையில் இருந்த பொருட்கள் மின்சாதன கருவிகள் சேதமடைந்தது இதுகுறித்து சமையல் எரிவாயு முகவர் வருவாய்த்துறையினர் துவரங்குறிச்சி போலீசார் நிகழ்விடத்திற்கு விபத்து குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு வைக்கப்பட்டிருந்த சிலைகள் கொட்டும் மழையிலும் வாகனங்களில் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு ஆற்றில் கரைக்கப்பட்டது சிலை கரைப்பதற்கு பொதுமக்களை காவல்துறையினர் அனுமதிக்கவில்லை இதனால் தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் ஒவ்வொரு சிலையாக பெற்று ஆற்றில் கரைத்தனர் மசினகுடி பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிலைகள் அங்குள்ள நீர்த்தேக்கத்தில் கரைக்கப்பட்டது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தனுஷ்கோடி பகுதியில் சூறை காற்றுடன் மணல் புயல் வீசியது இதனால் தனுஷ்கோடியில் உள்ள சாலைகள் மணலால் மூடியது மேலும் அப்பகுதிக்கு சென்ற இருசக்கர வாகனங்கள் மணலில் சறுக்கி விபத்து ஏற்படும் சூழல் ஏற்பட்டது இதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் குன்றத்தூர் அடுத்த சிறுகளத்தூரில் தனியாருக்கு சொந்தமான இடத்தில் திருட்டுத்தனமாக சவுடு மண் எடுப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் வந்தது இதையடுத்து போலீசார் அங்கு சென்றதில் ஐந்து லாரிகள் இரண்டு ஜேசிபி இயந்திரங்கள் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்து அது தொடர்பாக ஐந்து பேரையும் கைது செய்தனர் தொடர்ந்து குன்றத்தூர் போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை செய்து வருகின்றனர் மதுரை செல்லூர் அகிம்சாபுரம் பகுதியில் தெருக்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களில் இரவு நேரங்களில் பெட்ரோல் திருடி செல்வதை ஒருவர் வழக்கமாக கொண்டுள்ளார் இந்த காட்சி அதே பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது இந்த காட்சிகளின் அடிப்படையில் பெட்ரோல் திருட்டில் ஈடுபட்டு வரும் அடையாளம் தெரியாத நபர் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் முழுந்தூர்பேட்டை பகுதியில் துட்கா பான் மசாலா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள் விற்று வந்த வெற்றிவில் மற்றும் இஸ்மாயில் ஆகியோர் போலீசாரால் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் இந்த நிலையில் கைது செய்யப்பட்ட இருவரையும் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் ஒரு வருடத்திற்கு சிறையில் அடைக்க அம்மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் பரிந்துரை செய்தார் அதன் பேரில் இரண்டு நபர்களையும் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்க கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீதர் உத்தரவிட்டார் சேலம் விருத்தாச்சலம் கடலூர் வரை மொத்தம் நூற்று தொன்னூற்றி எட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மின்மயமாக்கல் பணிகளுக்காக ஐம்பது கோடியே இருபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய்கள் மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்தது இந்த நிலையில் இந்த ரயில்வே பாதையின் மின்பாதை அமைக்கும் பணி முடிவடைந்து இறுதிக்கட்ட ஆய்வுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை அடுத்த காவேரிப்பட்டு கிராமத்தில் பால் உற்பத்தியாளர்கள் நூற்றுக்கு மேற்பட்டோர் ஜோலார்பேட்டை நாற்றம்பள்ளி செல்லும் சாலையில் அரசு பேருந்தை சிறைப்பிடித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் கடந்த ஒரு ஆண்டாக சங்க தலைவராக செயல்பட்டு வரும் கோபி என்பவர் முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டதாகவும் கையாடல் செய்ததாகவும் கூறி பால் உற்பத்தியாளர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டதையடுத்து சாலை மறியலை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா் 